Witam Was na kanale Nietolerancja Pokarmowa Męskim Okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe pierogi z mięsem bez użycia jajek. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 75 g mąki ryżowej 150 g mąki ziemniaczanej 50 g siemienia lnianego 250 ml wody pół łyżki oleju rzepakowego pół łyżki soli dwie ugotowane ćwiartki kurczaka jedną dużą cebulę 7 łyżek rosołu Ćwiartki kurczaka obieramy i mielimy przy użyciu robota. Cebulę obieramy, kroimy i smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Do zmielonego mięsa dodajemy cebulę i całość mieszamy. Następnie przyprawiamy pieprzem cytrynowym oraz solą. I ponownie mieszamy. Następnie dodajemy 7 łyżek rosołu i całość mieszamy. Po wymieszaniu farsz jest gotowy. Aby zrobić ciasto na pierogi do miski dodajemy mąkę ziemniaczaną, mąkę ryżową, Ziemie liniane, sól, olej rzepakowy i całość ze sobą mieszamy. Do miski dolewamy połowę wody. I wyrabiamy ciasto przy użyciu miksera z końcówkami tak zwanymi hakami. Podczas wyrabiania ciasta wodę dolewamy stopniowo. Po częściowym wyrobieniu ciasta możemy kontynuować już ręcznie. Aż uzyskamy jednolitą masę, która nie będzie lepiła się do ręki. I w ten sposób mamy gotowe ciasto na nasze pierogi. Kawałek ciasta odrywamy. Natomiast resztę zostawiamy w miejsce pod przykryciem. Deskę posypujemy mąką ziemniaczaną, aby nam ciasto nie przywierało. Następnie nasze ciasto rozwałkowujemy. Po rozwałkowaniu ciasta wykrawamy nasze kółka. Ja do tego użyłem szklanki. Do tak wykrojonych kółek dodajemy farsz i zalepiamy. Jeśli któryś z pierogów nam się nie zalepił, możemy wziąć trochę wody na palce i ponownie go zalepić. Pamiętajcie, aby ciasto rozwałkowywać w kawałkach, a resztę trzymać pod przykryciem, ponieważ ciasto szybko wysycha i później będzie ciężko nam skleić pierogi. Aby ugotować nasze pierogi, zagotowujemy wodę, do której dodajemy sól oraz trochę oleju. Pierogi od wypłynięcia gotujemy przez 5 minut. I tak właśnie prezentują się nasze pierogi po ugotowaniu. Jeśli chcielibyśmy zamrozić nasze pierogi, to gotujemy je tylko przez jedną minutę. Do naszych pierogów można dodać np. podsmażoną cebulkę. Teraz przykroję pieroga, aby pokazać Wam jak on wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. 
Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zrobienie kapusty z grochem. Zapraszam serdecznie.